இதுவரைக்கும் தீரன் டெக் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல்னு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் தீரன் டெக் ஸோ இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கம்பைலர் வர்சஸ் இன்டர்பிரேட்டருங்கிற கான்செப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பைத்தான் லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு இன்டர்பிரேட்டர் லாங்குவேஜ் அதனால் ஸோ கு கொஷின்ஸ் இப்படியும் கேட்டிருக்காங்க யூனிவர்சிட்டியில் ஸோ கம்பைலர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கம்பைலர் வர்சஸ் இன்டர்பிரேட்டர் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன் ஸோ கம்பைலர் இன்டர்பிரேட்டர் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கம்பைலர்னு பார்க்கும்போது கம்பைலர் டேக்ஸ் என்டையர் ப்ரோக்ராம் ஆஸ் இன்புட் அதாவது கம்பைலர் வந்து என்டையர் ப்ரோக்ராமையும் அதனுடைய இன்புட்டாக எடுத்துக்கும் அதுவே இன்டர்பிரேட்டர்னு பார்க்கும்போது இன்டர்பிரேட்டர் டேக்ஸ் சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஸ் இன்புட் ஸோ இந்த இன்டர்பிரேட்டர் வந்து ஸோ ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற ஒவ்வொரு லைன் ஸோ ஒவ்வொரு லைனும் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்துக்கங்க ஸோ ஒவ்வொரு சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து இன்புட்டாக எடுத்துக்கும் ஸோ அடுத்தது வந்து கம்பைலர் வந்து இன்டர்மீடியட் ஆப்ஜெக்ட் கோட் இஸ் ஜெனரேட்டட் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமை வந் ப்ரோக்ராமை வந்து இன்னொரு லாங்குவேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணுற வச்சுருக்கோம் ஸோ அது வந்து இன்டர்மீடியட் ஆப்ஜெக்ட் கோடுனு சொல்கிறோம் ஆனால் இன்டர்பிரேட்டரில் அந்த மாதிரி இன்டர்மீடியட் ஆப்ஜெக்ட் கோட் ஜென்ரேட் ஆகாது கிடையாது அடுத்து கம்பைலரில் வந்து கண்டிஷ்னல் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸிக்யூட்ஸ் ஃபேஸ்டர் ஸோ கண் கண்டிஷ்னல் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப்பு எல்ஸ் இந்த மாதிரியான கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து கம்பைலரில் ஃபாஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அடுத்து இந்த பக்கம் இன்டர்பிரேட்டர்னு பார்க்கும்போது ஸோ கண்டிஷ்னல் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸிக்யூட் ஸ்லோவர் ஸோ கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிற டைம் வந்து ரொம்பவும் ஸ்லோவாக இருக்கும் அடுத்து கம்பைலர் மெமரி ரெக்கொயர்மெண்ட் இஸ் மோர் ஸோ இன்டர்மீடியட் கோட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிறதுனால நமக்கு மெமரி வந்து அதிகமாக தேவைப்படுது அதுவே இன்டர்பிரேட்டரில் இந்த இன்டர்மீடியட் ஆப்ஜெக்ட் கோடு இல்லாததுனால இதனுடைய மெமரி ரெக்கொயர்மெண்ட் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்குது அடுத்து ப்ரோக்ராம் நாட் நீட் டு பி கம்பைல்டு எவ்ரி டைம் ஸோ ஒரு டைம் நீங்கள் கம்பைல் பண்ணிட்டிங்கன்னா மறுபடியும் மறுபடியும் கம்பைல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கம்பைலரில் கிடையாது அடுத்து இன்டர்பிரேட்டர் பார்க்கும்போது எவ்ரி டைம் ஹையர் லெவல் ப்ரோக்ராம் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு லோயர் லோயர் லெவல் ப்ரோக்ராம் ஸோ இப்போ ஹை லெவல் ப்ரோக்ராம் வந்து அதாவது பைத்தன் கோடு வந்து ஒவ்வொரு டைமும் லோ லெவல் ப்ரோக்ராமாக கன்வெர்ட் ஆகும் அதாவது மெஷின் லெவல் லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து எரர்ஸ் ஆர் டிஸ்பிளேட் ஆஃப்டர் என்டையர் ப்ரோக்ராம் இஸ் செக்டு ஸோ கம்பைலரில் ஃபுல் ப்ரோக்ராமும் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எரர் நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஆனால் இன்டர்பிரேட்டரில் எவ்ரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது ஒவ்வொரு லைனில் ஸோ ஃபஸ்ட் லைனில் நமக்கு வந்து எரர் இருந்தால் உடனே அதை டிஸ்பிளே பண்ணும் அடுத்து இந்த கம்பைலருக்கு எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தோம்னா சி ஸோ சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இதெல்லாம் கம்பைலர் ஓரியன்ட் லாங்குவேஜ் ஸோ கம்பைலருக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தோம்னா சி லாங்குவேஜ் அண்ட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் லாங்குவேஜ் அடுத்து இன்டர்பிரேட்டர் ஸோ இன்டர்பிரேட்டர்னால் நம்ம இப்போ படிச்சுட்ருக்கோம்ல பைத்தான ஒரு இன்டர்பிரேட்டர் லாங்குவேஜ் ஸோ நீங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸை மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் போய் பாருங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்